Καλώ ήλθατε σε αυτήν την βιβλιοπαρουσίαση. Καλώ ορίζουμε τον καθηγητή Γκάι Στάντιν και τον Γιάννη Βαρουφάκη για τη συζήτηση που θα ακολουθήσει. Παράλληλα, η εκδήλωση αυτή είναι και η πρώτη βιβλιοπαρουσίαση μια συνεργασία που θα γίνει ανάμεσα στο στο Κέντρο Μετακαπιταλιστικού Πολιτισμού και στις εκδόσεις Τόπος, για μια σειρά από βιβλία. Ήδη εξεδόθηκε το Περκαριάτο, το οποίο ήδη μπορείτε να βρείτε κιόλα στον Πάγκο απ' έξω, και το No Bosses του Μάικλ Άλμπερτ και έπεται συνέχεια με μια σειρά από εκδόσεις. Θα ζητούσαμε μια, έναν σύντομο χαιρετισμό από την πρόεδρο του Μέτα, Δανάη Στράτου, και τον εκδότη Βαγγέλη Γεωργακάκη. Και μετά θα έχω περισσότερε εισαγωγέ. Ζητώ συγγνώμη γι' αυτό. Καλησπέρα. Είναι για τη μετάφραση που χρειαζόταν το μικρόφωνο, όχι επειδή δεν έχω δυνατή φωνή. Ε, να ευχαριστήσω όλου όσου ήρθατε και να πω ότι είμαι πάρα πολύ χαρούμενη και περήφανη που σήμερα ξεκινάμε και μοιραζόμαστε μαζί σα ε, αυτή τη συνεργασία που ξεκινήσαμε με τι εκδόσει τόπου. Και να ευχαριστήσω τον Βαγγέλη για την ε, μεγάλη αγκαλιά που μα έδειξαν οι εκδόσει όταν πήγαμε με την πρόταση. Να, να, κάνουμε, ε, να εκδίδουμε κάποια βιβλία σε συνεργασία με το ΜΕΤΑ. Νομίζω ότι αυτό είναι κάτι αρκετά πρωτοποριακό και μοναδικό. Ε, είμαι χαρούμενη διότι οι εκδόσεις τόπος ε, έχουν μία ποιότητα ε, και τόσα χρόνια εκφράζουν και διαχέουν τις ιδέες της προοδευτικού, του προοδευτικού χώρου που είναι πάρα πολύ σημαντικό ακριβώς με την ποιότητα και την αισθητική που τόσα χρόνια τους χαρακτηρίζουν ε, να το κάνουν αυτό το πράγμα. Ε, το θεωρώ πολύ σημαντικό, ειδικά σε αυτές τις δύσκολες εποχές που διανύουμε συνολικά στην Ευρώπη και στον κόσμο, να μπορούν να μεταφέρονται και να μεταδίδονται οι ιδέες αυτές. Να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον Guy Standing που ήρθε να μοιραστεί μαζί μας και που είναι το πρώτο βιβλίο αυτό που θα παρουσιάσουμε εδώ στο Αθηναϊκό Κοινό. Τον ευχαριστώ πολύ και τον Γιάννη βέβαια που θα συνομιλήσει μαζί του. Ευχαριστώ ιδιαίτερα εσά όλους. Και Ευαγγέλη, σου δίνω το... Πάρε αυτό καλύτερα το μικρόφωνο, γιατί... Ναι. Είναι κομμένα. <laughs> να ευχαριστήσω το Κέντρο Μετακαπιταλιστικού Πολιτισμού για την εμπιστοσύνη που έδειξε στις εκδόσεις τόπους και την πρόταση να ξεκινήσουμε αυτή τη σειρά μαζί. Ε, ήταν μια πρόταση που την κάναμε δεχτή με μεγάλη χαρά και τη θεωρούσαμε και σαν μια φυσιολογική ε, συνέχεια, γιατί... Πραγματικά μια σειρά από τις εκδόσεις, τις δοκιμιακές των εκδόσεων τόπος, ακριβώς εστιάζουν στην παρουσίαση ριζοσπαστικών επεξεργασιών, σύγχρονων ριζοσπαστικών επεξεργασιών, όχι που ακολουθούν ένα ρεύμα σκέψης, αλλά που συμβάλλουν και σε περιεχόμενο, αλλά και σε τεκμηρίωση, στο άνοιγμα ενό διαλόγου, ε, ανάμεσα στα διάφορα ρεύματα του πραγματικά αντισυμικού κοινού, θα έλεγα. Άρα, με αυτή την έννοια ήταν κάτι που το αποδεχτήκαμε με μεγάλη χαρά. Πρέπει να πω ότι το ξεκίνημα αυτής της σειράς για μας είναι πραγματικά ξεχωριστό, τόσο το βιβλίο «Χωρίς αφεντικά» του Μάικλ Άλμπερτ, όσο και ιδιαίτερα το βιβλίο το πρεκαριάτο του Guy Standing, που μας θυμά απόψε, είναι βιβλία που θα έλεγα ότι έλειπαν εδώ και χρόνια από την, από την Ελλάδα και άρα για μας είναι ευτυχή η συγκυρία ότι καταφέραμε μέσα από αυτή τη συνεργασία να τα παρουσιάζουμε στο ελληνικό κοινό. Ε, Πέρα από την, πρέπει να πω ότι δεν μας θυμά μόνο η εμπιστοσύνη του, του κέντρου, αλλά και η άψογη συνεργασία σε όλα τα στάδια αυτής της ε, συνεργασίας με την Ανάη Στράτου, με τον Σωτήρη Μητραλέξη, με τον Κώστα Τωράπτη και τα άλλα στελέχη του κέντρου. Και πρέπει, τελειώνοντας, να ευχαριστήσω τη μεταφράστρια, τη Μαρίνα Ντουλγαρίδου, που είναι απόψε μαζί μας, τον επιμελητή, το Στέλιο το Σεμνή. Θα δείτε κι εσείς από την ανάγνωση του βιβλίου τη δουλειά που έχει γίνει. Και επίσης τον, έναν από τους κορυφαίους γραφίστες της ε, ε, σύγχρονης Ελλάδας, τον Δημήτρη τον Αρβανίτη, που έκανε το σχέδιο τόσο των εξωφύλων όσο και το, την, ε, της ελειδοποίησης. Με αυτά τα λόγια σας ευχαριστώ και πάλι όλους που είστε εδώ και ελπίζω αυτή η σειρά να πορευτεί σύντομα θα υπάρξει συνέντευξη τύπου 
και οι ειδήσει για τη συνέχεια αυτής της σειράς. Σας ευχαριστώ και πάλι. Ο λόγος αυτός που πρέπει να δοθεί. Ευχαριστώ και εγώ θερμά. Μ' ακούτε? Με ακούτε? Με ακούτε? Ωραία. Ναι, είναι μια άψογη συνεργασία να εξαιρέσουμε τα μικρόφωνα. Λέγομαι Σωτήρης Μητραλέξης. Ε, δραστηριοποιούμε στο ερευνητικό... Αυτό που λέγαμε. Δραστηριοποιούμε στο ερευνητικό και εκδοτικό κομμάτι του ΜΕΤΑ, μέρος του οποίου είναι το πρόγραμμα το εκδοτικό, το οποίο ακολουθεί και έχει ήδη ξεκινήσει. Και μέρος δουλειά μου είναι να σας κουράσω ελαφρώς την αρχή με μια εισαγωγή πέρα από το εκδοτικό γεγονός που συνιστά η έκδοση αυτού του βιβλίου και στο Πρεκαριάτο στην Ελλάδα, συγκεκριμένα με δύο-τρία στοιχεία. Εγγυώμαι όμως ότι δεν θα σας κουράσω πολύ. Πρώτα απ' όλα, ε, γιατί θεωρούμε πως είναι εκδοτικό γεγονός αυτό το βιβλίο, με, με το οποίο ξεκινούμε και όλα στη συνεργασία με τον τόπο. Το Πρεκαριάτο είναι ένα βιβλίο που εξεδόθη το 2011, δηλαδή λίγο παραπάνω από 10 χρόνια πριν, και έκτοτε ως, ως όρος, ως ορολογία, έχει γίνει κοινό τόπος παντού. Ε, έχει μεταφραστεί σε 25 γλώσσες. Η ιδιαιτερότητα όμως της Ελλάδας είναι ότι μπορεί να χρησιμοποιούσαμε τον όρο, όμως το βιβλίο το οποίο εισήγαγε τον όρο δεν υπήρχε στη γλώσσα μας. Δηλαδή μπορούσαμε μόνο να ανακυκλώνουμε αναφορές, εκτός από όσους έχουν το προνόμιο να μπορούν να το διαβάσουν στο πρωτότυπο. Σήμερα αυτό το βιβλίο το οποίο σχημάτισε τον αναλυτικό λόγο κυρίως του προοδευτικού κομματιού του φάσματος της ελληνικής πολιτικής για 10 χρόνια, επιτέλους κυκλοφορεί και το έχουμε στα ελληνικά, γι' αυτό έχουμε μια ιδιαίτερη περηφάνεια γι' αυτό. Στο τέλος ο συγγραφέας θα υπογράψει βιβλία, οπότε αν θέλετε ένα αντίτυπο, σήμερα ειδικά οι εκδότες το δίνουν στην τιμή των 15 ευρώ και βρίσκεται στον πάγκο έξω. Όπως ενδεχομένως κάποιοι από εσάς γνωρίζετε, γιατί είναι η δεύτερη φορά που έρχεται ο Guy Standing στην Ελλάδα, ε, είναι καθηγητής, οικονομολόγος και ερευνητικός εταίρος του ΣΟΑΣ, στο Πανεπιστήμιο του Λονδίνου, με διδακτορικό από το Cambridge, επίτιμος καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Σίδνεϊ, εταίρος της Βρετανικής Ακαδημίας των Κοινωνικών Επιστημών κλπ. κλπ, κλπ. Αλλά κατά κρίσιμο τρόπο, συνειδητής και επίτιμος συμπρόεδρος του Παγκοσμίου Δικτύου για το Βασικό Εισόδημα. Και αυτό το λέω, διότι spoiler alert, στο πρόβλημα που συνιστά το Πρεκαριάτο, μία πιθανή λύση ακριβώς είναι το βασικό εισόδημα και όλη η δουλειά που έχει γίνει για να υπογραμμιστεί και να καταδειχθεί το ρεαλιστικό τατό αυτής της ελπίδας. Ε, πέρα από το Πρεκαριάτο, άλλα βιβλία του ε, περιλαμβάνουν το The Corruption of Capitalism, το βασικό εισόδημα και πώς να το πετύχουμε που έχει εκδοθεί στα ελληνικά και το είχαμε παρουσιάσει πέρυσι, την Λαϊλασία των Κοινών, το Plunder of the Commons, και πρόσφατα, ένα βιβλίο που ελπίζουμε κάποια στιγμή να το δούμε και στα ελληνικά, The Blue Commons, Rescuing the Economy of the Sea, τα γαλάζια κοινά, διασώζοντας την οικονομία της θάλασσας. Μπορείτε φαντάζομαι να υποπτευθείτε την επικαιρότητα ενός τέτοιου βιβλίου. Τώρα, ως προς το Πρεκαριάτο, αν και θα μιλήσουν σαφώς αρμοδιότεροι, είναι ένας νεολογισμός για μια κοινωνική τάξη η οποία δεν είναι απλώς προλετάρι ή απλώς επισφαλής εν γέννη, ε, αλλά είναι ακριβώς μια συνθήκη πλήρους αβεβαιότητας στην έβρες εργασίας και σε χίλια δυο άλλα πράγματα που διαχέεται σε ολόκληρη τη ζωή τους, τη ζωή μας ε, και δεν επιτρέπει να υπάρχει αυτό που θα ονομάζαμε εν τέλει σιγουριά και ποιότητα ζωής. Και ο κίνδυνος μιας κακός νούμερης Νοούμενη ριζοσπαστικοποίηση μια τέτοια τάξη, χειραγωγούμενη από συγκεκριμένε πολιτικέ δυνάμει, πάντοτε μένει ισχυρό. Από το βιβλίο, τη σελίδα 55, βρίσκουμε μια σειρά από τρόπου ασφάλεια μια δουλειά που καταρρύπτονται σήμερα. Όταν κάποιο δουλεύει σε ζών, όταν κάποιο δουλεύει σε μια δουλειά για δύο μήνε και πρέπει να κάνει αίτηση για την επόμενη, όταν κάποιο είναι νέο ακαδημαϊκός και δουλεύει με εξάμεινα και πρέπει να κάνει αίτηση για την επόμενη δουλειά κλπ. Και, 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 και αν την αποκτήσει, πάντοτε υπό το φάσμα του ενδεχομένου κάθε πρεκάριο να βρεθεί χωρί δουλειά, χωρί βιοπορισμό μεθαύριο, με ό,τι αυτό σημαίνει για το σήμερά του, ακόμη και αν στο σήμερα έχει μία κάποια δουλειά, ένα κάποιο εισόδημα. Έχουμε την ασφάλεια τη αγορά αμοιβόμενη εργασία, ασφάλεια απασχόληση, ασφάλεια θέση εργασία δηλαδή ικανότητα και ευκαιρία για διατήρηση του πόστου, η ίδια η ενστενή ενία ασφάλεια της εργασίας από ατυχήματα κλπ. κλπ, κλπ. Η ασφάλεια ενίσχυσης δεξιοτήτων, ότι βρίσκομαι σε μια δουλειά που κάπως βελτιώνομαι, κάτι αποκτώ, κάπως γίνομαι πιο χρήσιμος. Η ασφάλεια εισοδήματος, επαρκές, σταθερό 
και κάπως ικανοποιητικό εισόδημα και η ασφάλεια εκπροσώπησης, η κατοχύρωση λογικής εκπροσώπησης στην αγορά εργασίας. Όλα αυτά δηλαδή που οι πρεκάριοι δεν έχουν, όλα αυτά που η Ελλάδα δεν έχει, όλα αυτά που εμείς το πρεκαριάτο δεν έχουμε. Ε, ως προς τον όρο επισφάλεια, precarity, έχει τη δικιά του ιστορία, δεν είναι έτσι παρούσης. Μάλλον πρωτοεισήχθη, πρωτοεισήχθη από έναν καθολικό μοναχό που είχε προηγουμένως δραστηριοποιηθεί ως αναρχοκομμουνιστής, όπως είναι εύλογο και αναμενόμενο, και κατεγράφει από την Dorothy Day. Αλλά το precariato ως precari και proletariato είναι η πρόταση του Guy Standing που βρήκε ζηλευτή υιοθέτηση έκτοτε. Ε, μιλήσαμε για τρόπους επισφάλειας. Ας μπούμε και λίγο στο ζήτημα του μνημονίου και της δικής μας εμπειρίας ως Ελλάδας. Πρώτα απ' όλα, τι σημαίνει επισφάλεια, εργασία με την ώρα, με συμβάσει ορισμένου χρόνου, αδήλωτα και χωρίς κοινωνικοασφαλιστικά και συνδικαλιστικά δικαιώματα. Στην Ελλάδα, ιδιαίτερα στην εστίαση, στο εμπόριο, στις υπηρεσίες, το οκτάωρο, γίνεται το δωδεκάωρο ή και παραπάνω, το πενθήμερο κόβεται σε τετραήμερο με μειωμένε αποδοχέ και φυσικά. Μνημόνιο χέρε, οι ατομικέ συμβάσει αντικαθιστούν, αντικαθι, ε, αντικαθιστούν τι συλλογικέ συμβάσει. Η εντατικοποίηση δυναμώνει και η ευελιξία στην εργασία γίνεται το καθεστώ. Κάποιοι από εσά με δυνατή μνήμη θα, θυμά, θα θυμόσαστε την Άννα Διαμαντοπούλου του Σοσιαλιστικού Κόμματο να μιλάει για ευελφάλεια, δηλαδή ευελιξία και ασφάλεια. Λοιπόν, με τη μνημονιακή δεκαετία, θυμίζουμε ότι αυτό το βιβλίο γράφτηκε πριν αυγα πριν οριμάσει η μεγάλη κρίση που ξεκίνησε το 8 και στην Ελλάδα μεταφράστηκε σε μια δεκαετία μνημονίων, γνωρίζετε πως μειώθηκαν βία οι αποδοχές των μισθωτών, καθιερώθηκε ακόμη και ο υποκατώτατος μισθός, καταργήθηκε ουσιαστικά το μεγαλύτερο μέρος των ρυθμίσεων για συλλογικέ διαπραγματεύσεις κλπ. Ήρθησαν περιορισμοί στην εργασία για την Κυριακή και πολλά πολλά άλλα. Από το Σεπτέμβριο του 2015 και μετά, η ιδέα κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ συνέχισε με ανάλογε πολιτικέ και το μόνο που δεν είδαμε ήταν αντιστροφή των νέων δεδομένων. Τώρα για την επισφάλεια στην Ελλάδα αλλά και για το πρεκαριά του συγκεκριμένα, ευτυχώ έχουμε πολλέ μελέτε, ακόμα και αν μέχρι σήμερα έλειπε το βιβλίο. Τον Κακουλίδου, Κορφιάτη, Μελίδη, Τουρτούρη, Σαριδάκη, Παπαδάκη. Συγγνώμη, πρέπει να το πω γιατί κάποιοι άνθρωποι εργάστηκαν πάνω σε αυτέ τι έννοιε και αυτά τα προβλήματα. Ε, για να κοπούλου, καραλή και πολύ πρόσφατα το 2022 το βιβλίο του Ιωάννη Κουζή «Η μεγάλη εργασιακή απορρίθμιση, τα 30 και χρόνια προς το ευέλικτο τύπο, πάλι από τι εκδόσεις τόπος πρέπει να πούμε». Στην ελληνική περίπτωση τα ποσοστά προσωρινής απασχόλησης έχουν σημειώσει άνοδο της τάσης του 30% οδηγώντας τη χώρα στην πρώτη θέση πανευρωπαϊκά σε σχέση με τα υπόλοιπα κράτη-μέλη. Ε, για τους νέους το ποσοστό αυτό είναι τριπλάσιο σε σύγκριση με τους, να το θέσω έτσι, οριμότερους. Τετραπλάσιο ποσοστό μακροχρόνιας ενεργείας σε σχέση με το μέσο όρο στην Ευρώπη. Και φυσικά οι μερικώς απασχολούμενοι εργαζόμενοι στην Ελλάδα που διατρέχουν κίνδυνο φτώχειας είναι υπερδιπλάσια αν τους συγκρίνουμε με τους εργαζόμενους πλήρου απασχόληση. Στην Ελλάδα έχουμε το πρότυπο της σεζόν με τον τουρισμό σε κάποιες περιφέρειες νησιωτικές, ένα στους δύο ζει με αυτόν τον τρόπο, πριν τη σεζόν και μόλις τελειώσει η σεζόν καλή επιτυχία, αυτό είναι η επισφάλεια, αυτό είναι ο πρεκάριος, αυτό είναι το πρεκαριάτο. Και στην περίοδο 2010-2019 σε όλη την Ευρώπη, τα ποσοστά μερικής απασχόλησης στην ηλικία 15-24, δηλαδή στους νέους, δηλαδή στο μέλλον, είναι μεγαλύτερα σε όλες σχεδόν τις χώρες, με σημαντική διαφορά, τύπου 32% έναντι 18%. Και λοιπά, και λοιπά, και λοιπά. Η λέξη είναι μία εν τέλει φτωχοποίηση, αλλά και επισφάλεια, που δεν είναι μόνο οικονομική, δεν είναι μόνο αμυγός μισθολογική, διαχέεται παντού, αλλά θα μας τα πει καλύτερα ο καθήλην και κατεξοχήν αρμόδιος. Είμαστε ιδιαίτερους ευγνώμονες που έχουμε μαζί τον καθηγητή Guy Standing. Dear Professor Standing, the floor is yours. Thank you very much for your august presence here. Well, excuse me, speaking in English. I hope you can all hear me from ah, the back. Sorry, may I interject? Έχουμε μεταφραστήρια έξω για όποιον δεν έχει πάρει και όποιον χρειάζεται. Sorry, this was necessary. Okay, you get it now. Uh, first of all, Afghanistan for the book. This is the 24th language in which the Precariat has been published, and I must say, this book in Greek looks as good as any of them. I don't know whether it's better translated than the others, but it certainly looks very smart. And when you've been living with a book 
for 11 years. You have been speaking in audiences in over 40 countries. You've talked about it over 600 times to audiences. You feel that there's an energy out there because every single day I receive emails and messages from people who want to say, I am part of the precariat. Now, when I first wrote the book, people would identify with it, but they felt like failures. They felt a sense of shame. I'm part of the precariat. But today, there's a difference. Today, you feel that people say it with pride. I'm part of the precariat. And don't muck with me. Because a lot of other people are with me. That is a huge change politically and sociologically. Now, I want to use my time up here to say a little about the context. Because I presume that all of us in this room are on the left politically. We want to see progressive change in Greece, in Europe, in the world. And I begin my analysis with all of my books with, with reference to a great book written in 1944 called The Great Transformation. I'm sure many of you are familiar with it, Karl Polanyi. And essentially what we've been going through is a disembedded phase of the global transformation, the painful construction of a global economy. And this disembedded phase began in the 1980s with what has now become known as neoliberalism, the Chicago School of Law and Economics, the Washington Consensus, you know all of that stuff. But the essential argument I make contextually is that we are not today living in a neoliberal age. We have seen a neoliberal agenda in the 1980s and 1990s where the rhetoric was we are creating, or that's what they said, a free market economy. That is a lie. A fundamental lie. We have the most unfree market economy ever constructed today. Now, neoliberalism essentially allowed finance, global finance, based mainly in the United States, but elsewhere in London and elsewhere, to take command of the global economy. And in every sphere, you see finance dominating. In my new book on the blue economy, it's essentially an argument, the extension of rentier capitalism. Rentier capitalism in which more and more of the income goes to the owners of property. Financial property, physical property, and intellectual property. And in the process, what we have seen is a triumph of private property rights over market forces and forces of social solidarity. And this has been achieved such that finance now is incredibly powerful. In my own country, the United Kingdom, financial assets of institutions are worth over 1,000% of national income. 1,000%. And in most OECD countries, finance is worth over 500% of GDP. This gives them enormous power. But what we have seen is a gradual shift in what we economists call the functional distribution of income. More and more of the income is flowing not just to capital, but to forms of rent. And less and less of the income in all parts of the world is flowing to those who rely on labor. And in this process, the group I'm going to be talking about in the next few minutes have been getting a smaller and smaller share of the income going to labor. 
So you see multiple forms of inequality. The second contextual point I want to make is that governments in this period have spent more and more giving subsidies to capital. Subsidies to the wealthy, subsidies to the rentiers. In my own country, again, in Britain, I did a check for another book, The Corruption of Capital, where I found there were 1,190 forms of subsidy, tax credits and reliefs, given to capital. This increases inequality, but also reduces the amount of government money available for other forms of social policy. The next thing to realize is the role of debt. Finance loves debt. Finance wants us all to be in debt. If we're not in debt, they'll be worried, because that's where they make their money. And so we have today where government debt in many countries, if not most countries, is 100% of GDP, of national income. Private household debt is often over 100% of national income. And corporate debt is nearly three quarters of national income. So debt is a mechanism of the system. It's not an incidental aspect. The next contextual point I want to make, and one that I really feel the left should use as our entry point in so many debates, is that we've had an argument that privatization increases efficiency, increases economic growth, and increases welfare. It's a lie. It's not only a lie, it's actually used as an excuse for what I've called the plunder of the commons. The privatization of all things that we inherit that are part of our society, that belong to all of us that make our society, and that give us an informal system of social protection. The commons. Whether it's the sea, the land, the amenities, the things that we inherit, the things that were created by the many generations of Greeks before any of you here were alive. And the final lie I want to mention is the lie that they say that work is the best route out of poverty. Have you heard it before? Perhaps you have. It's a lie because more and more people who are in poverty are working full-time. Full-time. If not over full-time. And we have a system which creates more and more of that phenomenon. So, I come to a critical point where those of us on the left have to focus our thinking. We are living in an age of chronic uncertainty. Uncertainty is a very specific concept for an economist. The old welfare system, the welfare states associated with Bismarck and Beveridge, was essentially dealing with risks, contingency risks. The risk of being unemployed, the risk of being ill, the risk of being on maternity, the risk of disability. And you can have an insurance system for each of those, in principle. But with uncertainty, it's unknown unknowns. You don't know when you're going to be hit by a shock. You don't know whether you're going to be able to handle the shock or to recover from the shock. That's uncertainty. And uncertainty means that if you are going to have a good society, you have to give ex-ante social protection, not a welfare system of the conventional sort. Now, I may come back to that if I have time, but I now need to turn to the main subject. Because what rentier capitalism has done in the last 40 years is create a new global class structure. I don't think I need to tell you 
that all politics, all progressive politics, depends on good class analysis. If you don't understand class and class relationships, you can't have really solid progressive theory or agenda. Now, the new global class structure, which is superimposed on old class structures, is fundamentally different from what a Marxian one would have been in the 19th century. You have a plutocracy at the top, the oligarchs, 0.1%, global citizens who do well whatever the circumstances, they are detached from the state and they rely almost entirely on rentier incomes. Whether it's a downturn in the economy or an upturn or a pandemic, their income and wealth goes up. Below them, you have an elite who are essentially the servants of the plutocracy, the multimillionaires, the people who are in revolving doors between politics, finance, big tech, big pharma, who move in and out of political positions, financial positions, and make a lot of money. But they are also rentiers. Below them is a group I call proficients, which is a between professionals and technicians, who are people who are making a lot of money, but they don't want employment. They are make, making a lot of money with their laptops, with their skills and the rest of it. Their only problem is by the age of about 29, they have burnout and they take to opioids and crash in some respect. Below them in terms of income is the old salariat. When I was a student learning labor economics in Cambridge, essentially we were told that by the end of the 20th century, everybody in Europe would be part of the salariat with employment security, income security, pensions, paid holidays, paid medical leave, etc., etc. We all know that that's not the reality today. They've been shrinking everywhere. And quite often, when I'm talking to an audience like you, somebody in their 50s or 60s will ask for a copy of the book because they want to give it to their son or daughter because they know they're not going into the salariat like themselves. Below the salariat is the old proletariat, the sort of people who would have worked in this factory, who were expected to have stable full-time jobs with a family wage, with non-wage benefits, access to state benefits, access to family benefits and occupational benefits. And they wanted stable jobs, and they were habituated to think of life as being the nirvana if they have full-time jobs. But they're shrinking everywhere, and more and more of them are falling into the precariat. And now we come to the precariat. Every class is defined in three dimensions. The first dimension is relations of production which means essentially patterns of work and labor. The second one is relations of distribution, patterns of income, and the third relations to the state. Now the first dimension, relations of production, is where most commentators focus all their attention. At least one of you will leave this room this evening and say, Guy Standing defined the precariat as people having precarious work. So I want to make it very clear, I hate the term, I never use the term, and it's wrong. People in the precariat have unstable labor, insecure labor. But precariousness is nothing to do with that. They are also living bits and pieces lives. They have no occupational narrative to give to themselves. I am becoming a doctor. I am becoming an economist. I'm becoming a lawyer. Someone in the precariat will laugh and say, I have no sense of career. I saw a survey where 92% of 
business school graduates in Greece said they don't expect to have a career. And they don't have an organizational or corporate narrative. And this sense of not having a narrative or identity goes with the next feature, which is fundamentally different from the old proletariat. If you're in the precariat, usually you have a level of education which is above the level of the job you're likely to have. That creates tremendous status frustration. But the irony is that higher and higher levels of education are required to get into many jobs. It's an irony of the situation. More importantly, I think, analytically and politically, is the fact that if you're in the precariat, you have to do a lot of work for labor, work for reproduction, work for the state, many forms of work for waiting around, none of which will earn you any income. But you have to do that. People in the precariat will often write and say they have to spend far more time doing work that is not recognized as work than actual labor. And they're exploited in that way because they know that if they don't do those forms of unremunerated work, they will pay a heavy price. And this sense of doing work for labor leads to a very strange concept which I hope somebody will explore maybe in their research, which is a concept of heteromation. You all know about automation, automation about robots and AI replacing us and the potential that way, but heteromation is a concept where the machines are actually forcing us to do a lot more work for which we're not remunerated. And this set of circumstances goes with, of course, the shift towards indirect labor, online labor. In the next 10 years, one in every three transactions in the labor market will be online, not jobs, not conventional jobs, or jobs, 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 a term I hate. Essentially, online labor, the concierge economy, the tasking, the whole process of online apps and so on is rapidly replacing the old labor market. What this means, and if you think about it for politics and for economics, is that essentially what we're seeing is a globalizing of the labor process. The supply of labor to Greece or to Britain or to the United States is not measured by the size of the labor force in those countries. It is now a situation where you're getting the migration of labor, supply of labor, without the migration of workers. This is a fun fundamentally new phenomenon which alters the bargaining of workers. And here is the bottom line. People in the precariat know they've lost control of their time. They have no sense of control of time. A precious, precious right. The second dimension is the distinctive relations of distribution. The precariat, unlike the old proletariat, has to depend almost entirely on money wages. Money wages that are fluctuating and declining in real terms. In addition, they are losing access to non-wage benefits, they're losing access to state benefits, they're losing access to community benefits. And unlike the old proletariat, they're exploited as much off workplaces and outside labor time as inside workplaces and in labor time. And here comes another feature. The precariat is the only class that is systematically exploited by forms of rent and is not earning any income from forms of rent. 
The precariat lives on the edge of unsustainable debt all the time. One accident, one illness, one mistake, one argument will lead to them being pushed over the edge into homelessness, suicidal issues, etc. Morbidity. This is a reality of millions of people, not just a handful. It's a reality of their lives. And they're also experiencing this loss of the commons. Because the precariat needs the common. It needs spaces, it needs resources, it needs access to means in which they can survive and live and thrive and interact. But they're losing it. And this leads to the third dimension. I'm obviously trying to be as quick as I can. The book spells it out in more detail. But the precariat has distinct relations to the state, to the existing state. Those of us on the left tend to think of the state in a positive way. We believe in the state. But the existing state today is essentially a state for rentier capitalism and a state for control of the vulnerable and the precariat in particular. And what this means is this is the first mass class in history which is systematically losing the rights of citizenship. The English word, I don't know what the Greek would be, the English word which I've used in the books is a denizen, not a citizen. A denizen was an old term for somebody who was given a more limited rights, set of rights than the citizen. But this is the first time in history when your citizens are losing the rights of citizenship and becoming denizens. And this leads to what I regard as the most important defining characteristic of being in the precariat. If you're in the precariat, you are a supplicant. What that means is you have to ask for favors all the time. The ancient Latin word for precarious was to obtain by prayer, to obtain by pleading, by begging. That's what precarity is all about. It's being a supplicant, being a beggar, being dependent on favors from your parents, your bureaucrats, your landlords, your employer, but never actually having rights. And this sense of being a supplicant means that you become dependent on the charity state. These religious or non-religious bodies that can disperse if they choose and if they don't, it's up to them. Whereas if you're in the precariat, you just have to plead and hope. And we see the precariat suffering from two things that are orchestrated by the state. One is the panopticon, associated with Jeremy Bentham and Michel Foucault, as you know. The panopticon is a sense of being under surveillance all the time, being disciplined by the surveillance machinery. But it goes together with the banopticon, banning you from having access to benefits, banning you from having rights, banning because your behavior doesn't comply with some stricture or something. So that's the three dimensions. But of course, all of this is associated with a distinctive consciousness, a consciousness of relative deprivation, both relative to others and relative to time and access to quality space, to quality education, and so on. A phrase I've come to love is that if you're in the on sinking sand, you're running on sinking sand. You're going nowhere, but you're having to run harder and harder. That's what it feels like for many in the precariat. And I think that art is beginning to forge an identity around 
the precariat. For me, rightly or wrongly, and I look to Danae for this because she is an artist, the quintessential artist of the precariat today is Banksy. Banksy captures this sort of anarchistic sense of being in the precariat. And of course, you have a sense of fragility. That fragility means that you can't withstand shocks. You don't have the resilience to withstand shocks. I discuss in the books the four A's, the English A's. A sense of anomie, a sense you can't do anything about. A sense of alienation, you can't do what you would like to do and you have to do what you don't want to do. A sense of anxiety all the time. And a sense of anger. And that anger has been articulated in the last 12 years in different ways. On page one of the book, The Precariat, I say, unless the insecurities and aspirations of the precariat are addressed, we will see the emergence of a political monster. In November 2016, you will not be surprised, I got a lot of emails and calls from people and said, your monster has arrived. Donald Trump. And it's very interesting because both Donald Trump and Boris Johnson and Viktor Orban and many others, and we've just seen one defeated, thank goodness, in Brazil. I think that's great news. These people play on a class alliance between the plutocracy, coupled with the elite, and what I call the atavistic part of the precariat. People who do not have a lot of education, who fall into the precariat, feel that today is worse than yesterday. They feel they've lost the past. So they listen to the sirens of populism, like the Donald Trump, like the Brexit people, who promise to bring back yesterday. And they support those people. That's the atavistic part. There's a second part of the nostalgics. The refugees, the minorities, the disabled, who feel they don't have a present, don't have a today. They don't have a future, they don't have a past, they don't have a today. These people will not vote for neo-fascist populists, but they feel disenfranchised. They stay out, they drop out. Many of them do not vote. And then there's the third part, the progressive part of the precariat. This is where we need to pitch our political narrative. The progressive part are those who were sent to university or college by their parents and teachers and promised that if they did so, they would have a future. You would have a career. And they come out with no future. No, he's curious. But they also come out knowing they listen to the politicians and they hear no politics of paradise, no alternative future that is being offered, a narrative of conviviality, a narrative that relates to their aspirations, which is not all forms of laborism. It's forms of work and commoning and living and sharing and networking and reviving the commons. They don't see that. And so often they stay out of politics and we lose because the precariat is internally divided. But here comes some good news. The good news is that I believe the atavistic part of the precariat has passed its peak. Many are getting older and older and older and fading. Whereas the progressive part is growing every day. Energy is related to new forms of agency, new forms of dialogue, new forms of vocabulary. And I believe that this is a source of optimism. When I finished the book, I said to myself, very arrogantly, if you like, I said, if 
the proletariat, had organized a manifesto in 1914 or 1919, what would it have looked like? And if the precariat today were to formulate a manifesto, what would it look like? What would be in it? Would it be any different from what the proletariat had formulated? And I came up with 29 articles in what I call the precariat charter that were fundamentally different from what a proletariat agenda would have been like. And I want to end by saying that while I address these issues in the book, I think the two fundamentals for us on the left, first of all, is to recognize that the income distribution system of the 20th century, the last century, has broken down. We will not see a rise in real wages by very much. We will not see that happen. We have to think of a new form of income distribution. This is why I believe we've got to move towards having basic income as a fundamental right, an economic right, at the anchor of that new system. And related to that is this. We need a strategy and a narrative and a vocabulary for a revival of the commons. I found that if you're talking to a cross-class audience, people in the precariat, people in the salariat, different age groups, and you start talking about the commons, the things that belong to all of us, that we inherit, that we share, that enable us to do activities that strengthen our solidarity and universalism. You start talking about that, and very quickly you will see a sense of clicking, a sense in which we will have an opportunity to be together to strengthen that. And I believe that the commons is something that the left should be using to its advantage. And I think it's coming. Thank you very much for listening.